ഫാത്തി സ്റ്റാലിയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന് വീടിനടുത്തുള്ളൊരു പാർക്കിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇതൊരു പബ്ലിക് പാർക്കാണ് ഈ കോവിഡ് സിറ്റുവേഷനൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ആരും ഇല്ലെന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഈത്തപ്പഴം പറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ പബ്ലിക് പാർക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ഈത്തപ്പഴമൊക്കെ ആവശ്യത്തിന് നമുക്ക് വന്നിട്ട് പറിച്ചെടുക്കാനുള്ള അനുവാദമുണ്ട് ഇതുപോലെ പഴുത്തതും പച്ചയൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് വ്യത്യസ്ത തരം നീന്തപ്പന മരങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും നമുക്ക് എടുക്കാം ആരും ഒന്നും പറയൂല ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അലവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഇടക്കിടെ ഇതുപോലെ വന്നിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ളത് പറിച്ചുകൊണ്ട് പോകാറുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് ഞാൻ ഇത് വെച്ചൊരു അച്ചാർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രഷായിട്ട് പറിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് വന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് പച്ചയും പഴത്തും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു കൂട്ടം നിറയെ പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചാണ് ഇനി അച്ചാർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറാണ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയാണ് ഇതും ലമണും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ അച്ചാർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇതിവിടെ ഞാൻ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂടുതലുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കാൻ കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഉപ്പിലിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിനെ ഒന്ന് അച്ചാറിടാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നാരങ്ങ ഉപ്പിലിട്ടതുപോലെ ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ കഞ്ഞിയുടെ കൂടെയൊക്കെ കൂട്ടുന്നത് പോലെയും കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പച്ച തന്നെയും കഴിക്കാനും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണിത് നല്ല മധുരമാണ് ഈ ഈ ഒരു പാകത്തിലുള്ള ഈത്തപ്പഴത്തിന് ഈ ഒരു മഞ്ഞ കളറിൽ വരുന്ന ഈത്തപ്പഴത്തിന് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് വെക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ പച്ചമുളകും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഇട്ട് ഇട്ട് വെക്കാം കേട്ടോ ആവശ്യ ആവശ്യത്തിന് ഞാനിവിടെ അതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഉപ്പ് മാത്രം ഇട്ട് ചൂട് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിച്ച് ഞാൻ അടച്ച് വെക്കുകയാണ് അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ഈത്തപ്പഴത്തിനെയാണ് ഞാൻ അച്ചാറിടാൻ പോകുന്നത് ഏകദേശം ഒരു കിലോയോളം ഈത്തപ്പഴം ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് ചീന്തിയെടുത്ത് ഇതിനെ ഒന്ന് ഉപ്പ് പരക്കിയിട്ട് ഒരു ഓവർ നൈറ്റ് ഞാൻ ഇതിവിടെ വെക്കുകയാണ് കാരണം ഇതിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉപ്പ് പിടിക്കണം അപ്പോൾ ഉപ്പ് പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഇത്തിരി സോഫ്റ്റ് ആവും അപ്പോഴാണ് അച്ചാറിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഒരു ഏകദേശം ഒരു കിലോയോളം ഈത്തപ്പഴം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് ഓവർ നൈറ്റ് വെക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ രാവിലെയാണ് ഇത് ഈത്തപ്പഴം അച്ചാറിടുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെറുനാരങ്ങയും ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഉപ്പ് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രാവിലെ ഞാനിത് എടുത്ത് നോക്കിയിട്ട് നോക്കി നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും ഇതുപോലെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അരിഞ്ഞ് വെച്ച ചെറുനാരങ്ങ ഉപ്പിലിട്ട് വെച്ചതാണ് ഓവർ നൈറ്റ് തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം ഞാൻ നൂറ്റമ്പത് ഗ്രാം വെച്ച് എടുത്തിട്ട് അരിഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചാണ് പിന്നെ ഓയിൽ വിനീഗർ വിനീഗർ ഞാനൊന്ന് തിളപ്പിച്ച് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കാശ്മീരി ചില്ലി കുറച്ച് ക്രഷ്ഡ് ചില്ലി ഉപ്പ് പിന്നെ കുറച്ച് കടുക് കടുക് ചൂടാക്കിയിട്ട് തൊലി കളഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കായപ്പൊടി ഉലുവാപ്പൊടി ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് പഴുത്ത ഈത്തപ്പഴം നല്ല മധുരമുള്ള ഈത്തപ്പഴം ഒന്ന് വിനീഗറിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം ചട്ടി ചൂടായി വരുമ്പോൾ എണ്ണ ഒഴിക്കുക ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ആണെങ്കിലും എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള എണ്ണ ഒഴിച്ച് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളകും മൂന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ കറിവേപ്പില ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം നമ്മൾ എപ്പോഴും അച്ചാറൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ പച്ചമണം മാറിക്കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഞാനിപ്പം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ കാശ്മീരി ചില്ലി ഇടുമ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാറിനൊരു സ്പെഷ്യൽ കളറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എരുവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിലാണ് ഞാൻ 
ഉലുവപ്പൊടി വേണമെങ്കിൽ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാ പൊടികളും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച ഈത്തപ്പഴം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ ചേർക്കാം ഇതെന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു എരിവും പുളിയും ഒക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മധുരം ചേർക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് ഓവറിനായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈന്തപ്പഴം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളത്തോട് കൂടി തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം അതിനെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ അരിഞ്ഞു വെച്ച ചെറുനാരങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുനാരങ്ങ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ആവി കയറ്റിയിട്ടാണ് ഒരു മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് ആവി കയറ്റിയിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് കേട്ടോ അത് അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം എല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച ശേഷം നമുക്ക് വിനീഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തിളപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന വിനീഗറാണ് കേട്ടോ ഇത് ഒരു അര ലിറ്ററോളം വിനീ വിനീഗറിൻ്റെ ഇത് തിളപ്പിച്ച് നേരത്തെ തിളപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയിപ്പം ഇത് ഒഴിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ഒന്നും തിളപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല നന്നായിട്ട് എല്ലാം എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന വിധത്തിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കുറവാണെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവായതുകൊണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടുക് ഈ കടുക് ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അച്ചാറിന് ഇതുപോലെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലി കളഞ്ഞെടുത്താണ് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് കേട്ടോ ഈ അച്ചാർ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിയുമാണ് നിങ്ങൾ ഇത് എല്ലാവരോടും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷേ ഈ ഒരു ഈത്തപ്പഴം കിട്ടുന്നുള്ളവർ തീർച്ചയായും ഈ റെസിപ്പി ട്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അച്ചാർ ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു നമുക്കിത് കുറച്ചൊന്ന് ആറിയ ശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വളരെ ടേസ്റ്റിയും ഡിഫറെൻറ്റുമായിട്ടുള്ള ഒരു അച്ചാറാണ് എല്ലാവരും ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം